ബെൻഡിങ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റില് നമ്മൾ മോസിൽ നോക്കിയൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ബീം സ്ട്രെയിറ്റ് ബീമിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് വെർട്ടിക്കലായിട്ടൊരു ലോഡ് അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ബെൻഡാവും ഒരു ക്യാൻഡ് ലിവർ ബീമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാവും ബെൻഡാവും എന്നാൽ ഈ സൈഡ് ഫിക്സഡ് ആണ് ഇങ്ങനെ ബെൻഡാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇസഡ് ആക്സ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സസ് ആയിട്ടും മുകളിലേക്കുള്ളത് വൈ ആയിട്ടും എടുത്താൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആയിരിക്കും അതായത് ഇതിന് പെർപ്പൻ്റ് ഈ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത് ഇസഡ് ആക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇസഡ് ആക്സിന് ചുറ്റുമാണ് ഇത് ബെൻഡാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇസഡ് ആക്സിന് ചുറ്റും ബെൻഡാവുന്നതെങ്കിൽ അതെന്ത് വേണം വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസായിരുന്നു പ്യുവർ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അനാലൈസ് അനലൈസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ആണ് എൻ എ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഓക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വൈ ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള എന്താണ് ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ എന്ത് കാണണം മൊമെൻറ്റ് സ്ട്രെസ് കാണണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷൻ ആണ് ബെൻഡിങ് ഇക്വേഷനിൽ എന്തായിരുന്നു എം ബൈ ഐ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ബൈ വൈ അവിടെ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യ സിഗ്മ സ്ട്രെസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫൈബർ ഫ്രം ന്യൂട്രൽ ആക്സ് ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് എഴുതാം എം ബൈ ഐ ഇൻ ടു വൈ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ എം എടുക്കുന്നത് എബൌട്ട് ഏതാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സ് ആണ് മൊമെൻറ്റ് എബൌട്ട് ന്യൂട്രൽ ആക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എടുക്കുന്നതും ഐ എബൌട്ട് ന്യൂട്രൽ ആക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു എം എൻ എ ബൈ ഐ എൻ എ ഇൻ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആക്സ് ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ലോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബൈ ആക്സിൽ ബെൻഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ഒരു എന്താണ് വെർട്ടിക്കലുമായിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റയിലാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം ഒരു കമ്പോണൻ്റ് എന്താവും എഫ് സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇത് എഫ് സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇസഡിന് ചുറ്റും ഇസഡ് ആക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻ ടു ദ പേപ്പർ അതായത് ഔട്ട് ഈ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ പേപ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആക്സിന് ചുറ്റും ബെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ആവണം ഇസഡ് ആക്സ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് വന്നാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇസഡ് ആക്സിന് ചുറ്റും ബെൻഡ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ എം ഇസഡിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് എഫ് കോസ് തീറ്റ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ആക്സിസിന് ചുറ്റും ഈ ഒരു ഭീമ് എന്ത് ചെയ്യണം ബെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വരണം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് വരെ ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് വരും അപ്പോൾ എന്താ ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ബെൻഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഫോറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതായത് ഈ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എന്താ ബൈ ആക്സിൽ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസ് പറയുന്നത് അത് സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ പോയിൻറ്റ് ഇൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് ആക്സസ് എടുക്കുന്ന നോക്കാം അവിടെ എന്താ ഒരു എച്ച് ആക്സസും ഉണ്ട് കെയും ഉണ്ട് ഈ എച്ചും കെയും എടുക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയും അതായത് മാക്സിമം മിനിമം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ വരുന്ന ആക്സുകളാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എൽ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് സിമട്രിക് ആയിട്ട് വരുന്ന ആക്സ് ഏതാണ് അതാ ഈ ഒരു ആക്സസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സിമട്രിക് രണ്ട് സൈഡിലും ആക്സിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും ഒരുപോലെ അപ്പോൾ സിമട്രിക് ആയിട്ട് വന്നു അത് എച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് കെ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ആർബിട്രി സെക്ഷൻ ആണ് അതിൽ ഇത് എച്ച് എന്ന് എടുക്കുന്നു ഒരു കെ എന്ന് എടുക്കുന്നു നമുക്ക്
എം എച്ച് ചെയ്യുക എം എച്ച് കാരണം അവിടെയുള്ള സ്ട്രെസ് നമുക്ക് സിഗ്മ എച്ച് എന്ന് എടുക്കാം ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എം എച്ച് ബൈ ഐ എച്ച് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് എച്ച് ആക്സിസ് ആണ് ഇൻ ടു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ എച്ച് ഈ ആക്സിസ് വരെയുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താവും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് എച്ചും കെ ആണ്ട് കെക്ക് പാരലാറ്റുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കെ ആണ് അപ്പോൾ എം എച്ച് ബൈ ഐ എച്ച് ഇൻറ്റു കെ ആ സ്ട്രെസ് ആയി ഇനി അടുത്ത ഏതാണുള്ളത് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു എം കെ അപ്പോൾ എം കെ കാരണമുള്ളത് സ്ട്രെസ് ഡ്യൂ ടു എം കെ സിഗ്മ കെ എന്ന് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു എം കെ മൊമെൻറ്റ് എബൌട്ട് കെ ആക്സിസ് ബൈ ഐ കെ ഇൻ ടു എച്ച് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൽ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെയാണ് കെ ആക്സിസ് എന്നുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എച്ച് ഓക്കെ അല്ലേ എച്ചിൻ്റെ പാരലാറ്റുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു എം എച്ച് ബൈ ഐ എച്ച് കെ പ്ലസ് എം കെ ബൈ ഐ കെ എച്ച് ഓക്കെ ഇതാണ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തില്ല സ്ട്രെസ് സീറോ ആവുന്നു അല്ലെ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്തൊരു കേസാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൽ എന്തില്ല സ്ട്രെസ് സീറോ ആണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സിഗ്മയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് കിട്ടി എം എച്ച് ബൈ ഐ എച്ച് ഇൻറ്റു കെ പ്ലസ് എം കെ ബൈ ഐ കെ ഇൻറ്റു എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആക്സിന് ഇത് സീറോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം എം എച്ച് ബൈ ഐ എച്ച് ഇൻറ്റു കെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം കെ ബൈ ഐ കെ ഇൻറ്റു എച്ച് അത് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുക്കുക ഒന്നിനെ ഈക്വൽ സെൻ്റ് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മൈനസ് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിലൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഒരു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ എന്തത് വൈ ആവും ഇത് എക്സ് ആവും ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെ എടുക്കാൻ ടാൻ സീറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൈ ബൈ എക്സ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിനാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എച്ച് കെയിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അതായത് ഒരു ലൈനിൽ ഒരു പോയിൻ്റാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് എച്ചും കെയും അവിടെ നിന്ന് ആംഗിൾ ബീറ്റ് എടുത്ത് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ബൈ കെ ബൈ എച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ടാൻ ബീറ്റ് ഐക്വൽ ടു കെ ബൈ എച്ച് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഈ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കെ ബൈ എച്ചിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാൽ കെ ബൈ എച്ച് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം കെ ബൈ ഐ കെ ഇൻ ടു ഐ എച്ച് ബൈ എം എച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തിന് ഈക്വലാവും ഈക്വൽ ടു ടാൻ ബീറ്റ ടാൻ ബീറ്റ അവിടെ നിന്ന് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഏത് പൊസിഷനിലാണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ